วิดีโอนี้เราจะมาทำอะไรแบบนี้นะครับลิกโบนยาวเป็นสายที่สามารถดัดมันตรงจุดหัวกลางท้ายได้แล้วเมื่อมีการบิดมันก็จะเฉลี่ยการบิดตัวได้แบบนี้เรียกว่าสปายไอเคมันจะมีโครงสร้างหลักเริ่มมาจากสปายผมจะเขียนสปายใหม่เลยก็ใช้ไลน์สักสี่เวอร์เทกเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่เวอร์เทกติกออนเจ็คพรอพเพอร์ตี้ให้มันเห็นเวอร์เทกตลอดเวลาแล้วก็สมูทมันหน่อยสิเล็กจุดทุกอันคลิกขวาสมูทเมเซียใน TD Max เนี่ยจะมีโมดิฟายเออร์ตัวหนึ่งชื่อสปาย i k คคอนโทรลเอาไว้ทำให้สามารถทำแอนิเมชันกับพวกเส้นสปายนี้ได้ลองใส่ครับตั้งค่าตามนี้ประมาณนี้ครับคือทำทำให้เกิดพอยท์เฮลเปอร์ขึ้นมาตามเวอร์เทคต่างๆของเส้นเนี่ยแล้วเมื่อมูฟเฮลเปอร์พวกนี้เส้นก็จะดัดตามไปด้วยก็ทำให้สามารถทำแอนิเมชันกับมันได้ใส่คีย์ออโต้คีย์แล้วดัดมันได้ซึ่งต่อไปแล้วก็จะเอาโบนเนี่ยมาติดไปตามแนวเส้นสปายอันนี้แล้วก็ทำการเซตการบิดตัวอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยสำหรับตอนนี้ผมยังไม่ต้องการไอ้สปายไอเคคอนโทรลอันนี้จะลบไปก่อนลบพอยท์พวกนี้ด้วยเกะกะต่อมาก็สร้างสายโบนขึ้นมาก่อนสักห้าท่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าสองสามสามเรียดเอ็นใส่ฟินสักหน่อยเวลาบิดจะได้เห็นชัดๆท่อนนี้ไม่ต้องมีฟินแล้วก็ผมจะสร้าง point helper ขึ้นมาอันหนึ่ง create helper แล้วก็ยึดมันไปกับเส้นสปายเนี้ยด้วย path constraint position a s s i g n path constraint ก็จะมีให้ add path add เส้นนี้ทีนี้จะเห็นว่ามีออโต้คีไม่สิมันจะคีเอทคีให้เราเองโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เพิ่งใส่พาดคอนสเตรนไม่ต้องการก็ลบไปพอยท์พวกนี้มันจะก๊อปขึ้นมาอีกให้เท่ากับจำนวนหัวท้ายบนก็นับดูว่าต้องการพอยท์นี่กี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกต้องการอีกห้าอันก็ชิปค้างแล้วมูฟขึ้นมาอีกห้าอันโอเคต้องการให้ระยะมันเท่าๆกันก็จะเห็นว่ามันมีห้าช่องก็ต้องหารกันเปอร์เซ็นต์อลองผ่านนี้ก็ต้องห่างกันช่องละยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ยี่สิบนี้ก็สี่สิบหกสิบนี่ก็แปดสิบพอยพวกนี้เตรียมไว้ก่อนต่อไปเราก็จะยึดโบนแต่ละท่อนเนี่ยยึดเข้ามาด้วย position constraint ก่อนก็ใส่ position constraint ก็ไปทีละท่อนนะครับ position constraint position จะเห็นว่าพอใส่ position constraint เข้าไปแล้วเนี่ยไอ้ระบบ
ออโต้อะไลของบนซิสเต็มมันจะพังเลยหมุนทุนตัวนี้ออโต้อะไลเพราะว่ามันไปตีกับโพสิชันคอนสเตนมันไม่ซัพพอร์ตกันละกันเดี๋ยวเราจะต้องมาเซตลุกแอดคอนสเตนแล้วเซตอัพโหนดอะไรให้เรียบร้อยชี้ไม่ตรงยึดโพสิชันโบนเรียบร้อยหมดแล้วทีนี้ก็มาใส่ลุกแอดคอนสเตนทุกข้อโรเตชันลุกแอดคอนสเตนใส่แต่ทาร์เก็ตหนึ่งเดียวก่อนนะครับเพราะตัวอัพโหนดได้ไว้ทีหลังมันก็จะมีการบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไว้ก่อนช่างมันใส่ทาร์เก็ตให้เสร็จก่อน look at constraint เส้นพวกนี้มันชักจะเกะกะก็เอาออกก่อนแล้วกันศูนย์เอาละทาร์เก็ตใส่เรียบร้อยหมดแล้วต่อไปก็เซตอัพโหนดควบคุมการบิดคราวนี้ก็ถึงเวลากำหนดอัพโหนดเวกเตอร์ให้กับโบนสายนี้แล้วนะครับถ้าลืมไปว่าหรือไม่เข้าใจว่าอัพโหนดคืออะไรก็ลองย้อนกลับไปดูวิดีโอตัวเก่าที่ผมเคยทำไว้นะครับตอนนี้ผมจะใส่สปายไอเคกลับมาเหมือนเดิมละสปายไอเคคอนโทรลโนลิงกิ้งบล็อกดรอท็อปออกโอเคเปลี่ยนสีสักหน่อยมืดเหลือเกินผมจะใช้พอยต์ก็คือจะสร้างพอยต์ขึ้นมาใหม่เนี่ยเพื่อใช้เป็นตัวอัพโหนดสีเล็กพอยต์ที่อยู่ตามเส้นนี้ทั้งหมดกับสีเล็กตัวสปายนี้คอนโทรลวีจะโคลนมันขึ้นมาเดี๋ยวจะมูฟมันมาทางแกน X นะครับเพื่อเน็ตคิวลบนี้ทิ้งไปก่อนมูฟมาแล้วผมก็จะใส่สปายไอเคให้ตัวนี้ด้วยเหมือนเดิมก็นี่เป็น cross t a n บอกดีละเล็กหน่อยเสร็จแล้วผมก็จะลิงก์มาใส่ตัวนี้ที่ทำแบบนี้ก็เพื่อให้เวลาที่เรา edit move อะไร point เส้นเนี้ยมันจะมีตัวอัพโหนดคอยตามไปด้วยเสมอผมจะใส่ออโต้คีย์นะคือจับนี่หมุนมาเพื่อให้เห็นตอนนี้มันยังมั่วมั่วเห็นไม่ค่อยชัดออโต้คีย์ออกเข้ามาที่ลุกแอดของมันเอาเวิลออกสำหรับบนท่อนนี้ก็ต้องใช้พอยต์นี้เปลี่ยนโหมดเป็นลุกแอดท่อนนี้ก็เหมือนกัน
ช้ point นี้เปลี่ยนโหมดเป็น look at ก็จะเห็นว่าพอท่อนนี้เกิดการบิด point ตัวนี้ก็จะ move มาอยู่ตรงตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็น local แกน set ของบนท่อนนี้ก็จะชี้เข้ามาหา point ตัวนี้แกนแซดนี้จะชี้เข้ามาหาพอยต์ตัวนี้ที่ผมใส่เป็นตัวอัปโหนดไว้ก็เป็นหลักการทั้งหมดนะครับเป็นรายละเอียดในการเซตลูกแอดคอนสเตนที่ซับซ้อนนิดนึงแต่ก็อย่างที่บอกว่าคลิปนั้นผมอธิบายไว้หมดแล้วต้องใช้ความคุ้นเคยกับประสบการณ์ลูกแอดเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วละครับ look at ที่ผ่านมาสิบนาทีก็คงจะเห็นแล้วว่ามันต้องทำงานซ้ำซ้อนเหลือเกินกับการใส่คอนสเตรนให้กับโบนทุกข้อซึ่งถ้าเวลาเจออย่างปลาหมึกมีหนวดสิบเส้นที่ผมเคยทำเนี้ยก็คงไม่ไหวเหมือนกันกรณีนี้จำเป็นต้องใช้ตัวช่วยซะหน่อยผมนั่งเขียน Max Script ขึ้นมาเป็นทูนตัวนี้นะครับจะสาธิตให้ดูนิดนึงก็สามารถข้ามขั้นตอนกว่าสิบนาทีที่ผ่านมาเมื่อกี้ได้หรือว่าสำเร็จแล้วระดับหนึ่งเซตอัพโหนดเลยเรียบร้อย